Father, we approach your throne of grace with thanksgiving in our hearts. Thank you for this opportunity you've given us that we may worship and praise your holy name. We know that you're still God and you remain to be God. You don't change. As we start, we ask you to start with us and in each and everything that you are going to do, glory and honor belongs to you. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, we give thanks.
Wasifiwe, napenda kuwa salimu nyote katika jina la Kristo Yesu Majina yangu ni Reverend Stephen Waweru wa kanisa la Full Gospel Hapa naivasha katika jina la Yesu Na siku ya leo na wakaribisha kwa neno la buwana Karika jina la Yesu Kristo Karibuni sana wote wanao tufata katika mitandao Buwana wabariki sana na karibuni sana kwa neno la buwana kabla Sijalete neno la Bwana ningependa tuweze kuomba. Wacheni tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante sana kwa sababu ya neema zako nyingi mfalme. Namwombea msikilizaji wangu Bwana wa mbinguni na mtazamaji katika jina la Yesu, anapolipokea neno hili Bwana wa mbinguni, naomba ya kwamba litakuwa msaada kwake katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya kutusikia. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Siku ya leo napenda kuwaletea neno la Bwana ambalo nimeweka kichwa chake. Why trust God? Kwa nini tumtumainie Bwana? Praise the name of the Lord. I will repeat again. Kwa nini tumtumainie Bwana? Katika maandiko kuna 
maandiko mengi katika Biblia kuna maandiko mengi ambayo yanatuzungumzia na kutuambia jinsi tunavyo kum, tunavyo weza kumtumainia Bwana. Na siku ya leo ninataka kutoa sababu tano kwa, kwa nini ama msingi wa kumtumainia Bwana. Na nitaanza kwa kusoma katika kitabu cha Yeremaya mlango wa 17 mstari wa saba. Ntarudia tena ni kitabu cha Yeremaya mlango wa 17 mstari wa saba. Na maandiko inasema namna hii lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana ambaye matumaini yake ni katika Bwana nitarudia tena Lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana ambaye matumaini yake ni katika Bwana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji uenezao mizizi yake karibu na kijito cha maji Hauogopi wakati wa joto ujapo majani yake ni mabichi daima hauna hofu katika mwaka wa ukame na hautaacha kuzaa matunda praise the name of the lord kisha pia nisome katika kitabu cha medhali tatu kitabu cha medhali tatu the book of proverbs chapter three. kumbuka ya kwamba ninataka kukunenea kwa nini tumtumainie Bwana na ninataka kukupa sababu tano kwa nini unahitaji kumtumainia Bwana Kitabu cha Medhali tatu, mstari wa tano na wasita. maandiko inasema hivi Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemea akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkili yeye naye atayanyosha mapito yako Bwana Yesu asifiwe Ninataka kusema kuanza kwa kusema ya kwamba sisi wa Kristo maisha yetu msingi wake ni kumtumainia Bwana Lakini niposa uweke tumaini kwa mtu yeyote ama kwa jambo lolote lazima uwe na sababu ambazo sitakusaidia ama ndiso msingi wa tumaini lako praise the name of the lord wakati ambapo mimi nilikuwa shuleni na ulikuwa ni wakati wa kufunga shule It's just a story wakati magari ya matatu yalipokuwa yanakuja kutuchukua ya tupeleke nyumbani tukiwa vijana watatu tuliangalia magari hayo na katika magari hayo tuliangalia mambo, mambo matatu ama mambo mane Jambo la kwanza ndiposa tuwe na tumaini ya kwamba gari hili litatufikisha nyumbani tuliangalia magurudumu yake na tukiona ya kwamba magurudumu yake ni mapya basi hiyo ilikuwa sababu moja ya kuwa na tumaini ya kwamba we shall get home Jambo la pili tuliangalia kama dereva anaonekana kana kwamba yeye yuko soba tukiona mtu ambaye anakula mirama ni mulevi mulevi Tulijua ya kwamba gari hili haliwezi kutufikisha nyumbani. Na jambo la tatu tulilo angalia, tuliangalia kana kwamba gari hilo lina uzee. Kwa hivyo tuliangalia if the car is new. Na tulichukua gari ambalo ni new ili kwamba liweze tuwe na tumaini ya kwamba gari hili litatufikisha nyumbani. Na kwa hivyo tulipoanza kusafiri, tunapoingia kwenye gari ambalo tumelichagua tulikuwa na sababu tatu ambazo zilitupa tumaini ya kwamba we shall get home praise the name of the lord and today i want to give you five reason why you should trust god in all circumstances i repeat again ninataka kukupa sababu tano ambazo zinaweza kukusaidia ama ni msingi wa kumtumainia bwana katika hali zote na sababu ya kwanza ambayo nitakayokupa siku ya leo ni kwamba God has a track record of keeping his word. Ya kwamba Mungu ana historia ya kutimiza neno lake. Wanadamu wanaweza nena lakini maneno yao ni ya muda na yanaweza vunjika. 
Mwanadamu anaweza kukuahidi jambo lakini ahadi yake inaweza funjika. But God has a track record. Ukisoma katika maandiko na hata ukiangalia maisha yako vile ambavyo umekuja ume, ume ama umeendelea utajua ya kwamba uh, Mungu ana track record ana, ama ana historia ya kwamba yeye hutimiza neno lake. Katika kitabu cha Jeremiah mlango wa kwanza mstari wa 12 maandiko inasema ya kwamba yeye bwana hulitazama neno lake ili aweze kulitimiza i repeat again yeye bwana hulitazama neno lake god watches over his word that he may fulfill it katika jina la Kristo Yesu na kwa hivyo kujua ya kwamba bwana hutimiza neno lake hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inaweza kukuwezesha kumtumainia yeye. Maandiko inasema ya kwamba watu wote wanaweza kuwa waongo, lakini Mungu wetu ni wa kweli. I repeat again. Watu wote wanaweza kuwa waongo, lakini Mungu wetu ni wa kweli. Praise the name of Jesus. Na siku ya leo ninataka kukwambia ya kwamba kwa sababu ya track record ama historia ya kwamba Mungu hutimiza neno lake, you can trust him. Praise the name of the Lord. Alipomwaahidi Abrahamu, yeye alitimiza ahadi yake. Alipo alipoahidi Daudi, yeye alitimiza ahadi yake. Praise the name of the Lord. Hata wewe anapokuahidi kwa neno lake, we are sure because of his track record ya kwamba he is able to to fulfill his word. Nitarudia tena Jeremiah moja mbili. Ya kwamba Bwana Huliangalia neno lake ili yeye aweze kulitimiza. Sababu ya pili kwa nini tumtumainie Bwana? The second reason and these are very powerful powerful reasons. Sababu hizi ni sababu zenye nguvu ni ya kwamba yeye Bwana hawezi kukuacha ama kukusahau. Mm, very powerful. Yeye Mungu, yeye he cannot forsake us. He cannot forget about us. He cannot forsake us. He will never leave us nor forsake us. Yeye Mungu hawezi kukuacha na hawezi kukusahau. Maandiko inasema ya kwamba yeye atakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Our God is so faithful. Ya kwamba yeye huwa pamoja nasi until the end. Katika jina la Kristo Yesu. Watu wanaweza kukuacha. Watu wanaweza kukusahau wakati Yusufu alipokuwa kwenye jela wale ambao walikuwa pamoja naye walimsahau the guy mwenye alifunguliwa alimsahau for two good years lakini the best part of the story ni ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye na yeye hangemsahau praise the name of Jesus na siku ya leo ni vizuri kujua ya kwamba our God will never leave you nor forsake you Ukisoma katika kitabu cha Waibrania 13 mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana asema hivi, mimi sitakuacha wala sitakusahau. I will never leave you nor forsake you. Marafiki wanaweza kukuacha na wakusahau. Watu wenyu wanaweza kukuacha na wakusahau. But you can trust God today. Unaweza kumtumainia Bwana siku ya leo because our God Nasema tena bwana wetu yeye hawezi kukuacha na hawezi kukusahau wakati wa thiki atakuwa pamoja nawe ukiwa kwenye mawimbi atakuwa pamoja nawe ukiwa kwenye vita atapigana vita pamoja na wewe ukiwa umewachwa na wengine yeye hawezi kukuacha he is together with us katika jina la Kristo Yesu he is a faithful companion yeye ni rafiki wa karibu katika jina la Kristo Yesu i have found a good friend who can never leave me hata hata mke wako anaweza kukuacha watoto wako they can leave you wanaweza kukuacha hata marafiki ambao unatumainia sana wanaweza kukuacha lakini Mungu wetu nasema tena Mungu wetu nasema tena Mungu wetu yeye hawezi kukuacha nasema hawezi kukuacha hata wakati unapitia kwenye bonde la uvuli wa mauti usiogope kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe Daudi akasema ya kwamba hata nikipitia kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa kwa sababu Bwana yupo pamoja nami 
Karika jina la Kristo Yesu sijui ndugu yangu dada yangu kile ambacho unachopitia but i have a i have a word for you ya kwamba you can trust god with your situation unaweza kumwamini bwana katika hali hiyo kwa sababu yeye hawezi kukuacha nasema hawezi kukuacha nasema hawezi kukuacha hata kushika kwa mkono wake wa kuume karika jina la Kristo Yesu hallelujah Praise the name of the Lord. He will never leave you nor forsake you. Sababu ya tatu kwa nini tumtumainie Bwana? Ni kwamba ni kwa sababu hakuna jambo gumu kwake. Mm, I love that. Biblia inasema ya kwamba there is nothing that is impossible with our God. All things are possible with our God. Na siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba you can trust God kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwake yeye anaweza mambo yote hata mambo ambayo unafikiria ya kwamba ni magumu even those things that you think that they are so difficult ni magumu sana I have a word for you. It is possible with our God. Mungu wetu ni Mungu ambaye hufanya njia pasipokuwa na njia. Nasema tena Mungu wetu anafanya njia pasipokuwa na njia. Mungu wetu ni Mungu ambaye anainua kutoka wafu na kufanya hai tena. Mungu wetu ni Mungu ambaye anawainua wagonjwa na kuwapa afya katika jina la Kristo Yesu. Huyu Mungu wetu ni Mungu ambaye anafungua milango ambayo ime fungwa Mungu wetu hakuna jambo lisilowezekana kwake He is so powerful Yeye Mungu wetu ni mwenye nguvu na yeye hakuna jambo lisilowezekana You can trust him today Unaweza kumtumainia yeye anaweza kushughulikia hali yako I repeat again Yeye anaweza kushughulikia hali yako Hallelujah Hallelujah Nasema anaweza shughulikia hali yako katika kitabu cha Luka moja mstari wa 37 I said Luke chapter 1 verses 37 Biblia inasema ya kwamba ni jambo gani what is that which is so difficult for our God ni jambo gani lisilowezekana kwa Mungu wetu yeye anaweza mambo yote inaweza kuwa ni ngumu kwa wanadamu wenzako lakini kwa Mungu wetu inawezekana. Hamuku nisikia au repeat that again. Inaweza kuwa ni ngumu kwa kwa wanadamu wenzako na hata kwako wewe we mwenyewe. But I have a word for you. Ya kwamba kwa Mungu wetu Jehovah Elohim. Oh, oh. Hallelujah. Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, Jehovah Tidiskenu kwake yeye inawezekana katika jina la Kristo Yesu and you can trust him today hallelujah Jab, sababu ya ya ina ya kumtumainia bwana ni kwa sababu upendo wake ni wa milele hallelujah wanadamu wanaweza kukupenda kwa muda lakini the love of our god maandiko inasema ya kwamba yeye yuatupenda kwa upendo wa milele Wacha nijaribu tena. Nasema Bwana atupenda kwa upendo wa milele. Marafiki wanaweza kukuacha wakati wa shida, wakati wa mawimbi. Marafiki wanaweza kukuacha. Hata nimeshaiona wake wa watu wanawacha mtu wakati wa shida. Ya, yeah, nimeona wanaume wengine wanawacha wake zao in the time of trouble. Lakini <laughs> na walikuwa mbeleni wanasema ya kwamba wanawapenda lakini wakati shida zinapofika wanawaacha lakini biblia inasema ya kwamba upendo ambao Mungu anatupenda nao ni upendo wa milele haleluya nasema tena ni upendo wa milele upendo ambao haubadiliki wakati mambo ni mema upendo ambao haubadiliki hata wakati mambo ni mazito anatupenda katika hali zote Biblia inasema ya kwamba msifuni Bwana mwimbieni Bwana kwa sababu upendo wake ni wa milele ama fadhili zake ni za milele saburi 136 fadhili za Bwana ni za milele the love of god endures forever nasema tena upendo wa Bwana ni wa milele nasema mara ya tatu upendo wa Bwana ni wa milele katika jina la Kristo Yesu hata hata wakati unafikirika unawaza una katika moyo wako ya kwamba umefanya 
mambo ambayo labda, labda hayapendezi nataka kukuambia ya kwamba the love of god endures forever hallelujah i say again the love of god endures forever nasema tena upendo wa bwana it is unconditional love ni upendo ambao hauangalii hali it is unconditional love katika jina la Kristo Yesu Bwana hatupendi tu kwa sababu tunatenda mambo mazuri Bwana anatupenda milele katika jina la Kristo Yesu Sababu ya tano kwa nini tumtumainie Bwana ni kwa sababu very powerful listen to this this one will shake your ears ni kwa sababu God has the bigger picture of your life Haleluya Mungu ana mpango wote wa maisha yako Labda unaangalia maisha yako sasa na unaona kana kwamba mambo hayaendi jinsi yanavyotakiwa kwenda na labda haujui what will happen I have come to tell you 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 can trust God because God has the bigger picture Maandiko inasema katika kitabu cha Jeremiah 29 mstari wa 11 Narudia tena kitabu cha Jeremiah Ishina tisa mstari wa kumi na moja ya kwamba na yajua bwana anasema na yajua mawazo ninayowaazia sio mawazo ya kuangusha bali ni mawazo ya kuwapa tumaini siku za baadaye katika jina la Kristo Yesu God has the bigger picture of your plan unaweza kumtumainia yeye maisha yako you can trust him with your life katika jina la Kristo Yesu yeye ana mpango mwema labda wewe unaona tu siku ya leo labda you are seeing only today things today are not good maybe you, you think to yourself haleluya labda you think today you are down and maybe you think you will remain down forever kwa sababu mambo ni mazito but i have a word i say i have a word for you nina neno kwa ajili yako god has the bigger picture haleluya He knows when you are down and he knows when you will get up. Jina la Bwana lisifiwe. Wanadamu wanaweza kukuona ukiwa chini na wafikirie ni mwisho wako but continue trusting upon the Lord. He has the bigger picture. Hallelujah. I say again he has the bigger picture. Ninajua mawazo ambayo ninayowaazia. Sio mawazo ya kuangusha bali mawazo ya kuwapa tumaini. Na mawazo ya kuwapa prosperity ufanishi siku za baadaye katika jina la Kristo Yesu. Haleluya. Kama mimi ningekuwa wewe ningempigia Bwana Yesu makofi mazuri because he has a bigger picture. Nasema he has a bigger picture. Nasema he has a bigger picture. Haleluya. Maisha yako hayako chini ya mpango wa shetani. Haleluya. In fact the devil has shetani hana hana plan. Shetani hana he has no he has he does not have the bigger picture only god has the blueprint praise the name of the lord mungu pekee ndiye anaye mawazo ambayo anayokuazia katika jina la kristo yesu the devil is a liar nasema tena the devil is a liar shetani anaweza kukuleta chini thinking that you will remain down alimshika yesu aka wakamweka msalabani but god had the bigger picture of salvation praise the name of the lord let me try again god had the bigger picture of salvation katika jina la kristo yesu and that is why we are about to celebrate the passover pasaka deposa tuko tayari kusherekea pasaka kwa sababu yesu mungu alikuwa na the bigger picture shetani alidhani ameshinda lakini kumbe alishindwa kumbe sisi tukapata wokovu labda mambo yako chini sasa and the enemy is celebrating ya kwamba anashinda lakini i'm telling you in due season the bigger plan of god will be unfailed and you will more you will be more than a conqueror in christ jesus praise the name of the lord i have given you today five reasons why you should trust god praise the name of the lord and i want you to put these things into your heart You can trust God in every circumstance. We can trust God. We can trust him in all circumstances. Unaweza kumtumainia Bwana kwa sababu ana mpango mwema katika hali zote. Katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of Jesus.
funga macho yako tuombe Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo We thank you dear Lord God Tunashukuru baba wa mbinguni kwa sababu wewe bwana una historia ya kwamba unatimiza neno lako Bwana wa mbinguni asante kwa sababu wewe hauwezi kutuacha Asante bwana wa mbinguni kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwako Asante bwana kwa sababu upendo wako ni wa milele Asante bwana wa mbinguni kwa sababu una mpango mwema juu ya maisha yetu na kwa sababu hizi ambazo bwana tumejifunda siku ya leo tuna kila sababu ya kuweka tumaini letu kwako katika jina la Kristo Yesu na muombea mtazamaji wangu labda kuna mmoja ananitazama hali yake ikiwa ngumu na muombea bwana wa mbinguni katika jina la Yesu ukakutane na hali hiyo na muombea uponyaji katika jina la Yesu aliye mgonjwa na muombea uponyaji bwana yeye ambaye amefika mwisho bwana inua tumaini lake tena katika jina la Kristo Yesu asante bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini Mungu awabariki sana sana na muwe na wiki njema God bless you anapenda kukusalimia kwa jina la Kristo Yesu hujambo Bwana Yesu asifiwe Ninashukuru Mungu siku hii ya tarehe 28 uh, mwezi wa tatu mwaka wa 2021 ni kwa sababu yako wewe ambaye umejiunga pamoja nasi katika ibada yetu hii ya online service Ninashukuru Mungu ni kwa sababu amekulinda na kwamba wewe umeamua kuandamana pamoja nasi ninatumaini kwamba umebarikiwa na neno la Mungu ambalo tumeletewa na mtumishi wake Reverend Stephen Waweru mimi ni PK Njogona Elder PK Njogona ninakuletea matangazo uh, kwa kifupi kwa jina la Kristo Yesu tafadhali sana tukaendelea kuzingatia uh, mikakati ya kwa sababu ya COVID-19 kama vile ambavyo tumeelekezwa na wizara ya afya na wa mkono ama sanitize na unaponawa nawa kwa uh, sabuni kwa sekunde ishirini hiyo ninaona kwamba kuna wengine wameanza kusahau tafadhali tusisahau hivyo tumia mask weka social distance na zaidi ya yote tusisahau kuomba kwa jina la Kristo Yesu ni kwa sababu ya uh, ama kufuatia uh, directive ya rais wa jamhuri ya Kenya iliyotolewa mnamo Ijumaa tarehe 26 mwezi huu wa tatu 2021 ni kwa sababu ya covid 19 uh, tumetoa mwongozo ifuatavyo kwamba uh, hatutakuwa na ibada za moja kwa moja katika uh, katika uh, uh, sanctuary zetu ama ha- katika hii sanctuary yetu tutakuwa tukifika kwako online kupitia mtandao wa Facebook na pia kupitia mtandao wa YouTube na kama vile ambavyo unatupata wakati huu every Sunday uh, saa tatu asubuhi tafadhali hivyo ndivyo tutakuwa tukikufikia tafadhali jiunge pamoja nasi nawe utakuwa wakubarikiwa pia mikutano yote ya katikati ya wiki mikutano ya, ya mashirika na mikutano ya vikundi departmental and uh, fellowship meetings zimeweza kusitishwa hadi tutakavyo waelekeza vingine baadaye hivi uh, ina in, uh, inahusisha wanakwaya wana youth praise and worship na wengine kwa hivyo tafadhali hatutakuwa na mikutano hiyo ya katikati ya wiki Uh, tutakuwa na midweek fellowship ama ushirika wa katikati wa, ya wiki kila Jumatano saa mbili jioni saa mbili jioni kupitia kwa mtandao wa Facebook na pia kupitia kwa YouTube tafadhali jiunge pamoja nasi upate neno la Mungu ambalo linaendelea kutupa nguvu na kutupatia tumaini maombi na maombezi maombi na maombezi yataendelea kupitia kwa mtandao wa WhatsApp 
FGCK Prayer Warriors tafadhali uh, uweza kujiunga pamoja nasi kila Jumatano saa moja jioni hadi saa mbili jioni nasi tutaendelea kuomba na uh, katika maombi na maombezi pamoja kwa jina la Kristo Yesu tafadhali viongozi wanaulizwa kuweza kuhakikisha kwamba uh, mikutano ya mitandao social platform meetings kama vile whatsapp uh, groups kupitia kwa home sales estates and departmental fellowships zinaendelea kufanya kazi maelekezo ni kwa sababu ya watoto wetu children ministry tutaweza kuwapatia uh, baadaye kwa jina la Kristo Yesu uh, washirika wa site and service prison and town tulikuwa tuwe na prayer rally siku ya leo hatutaweza kuwa naye physically lakini tafadhali chukua nafasi kwako nyumbani uh, uweze kuomba ni kwa sababu ya mambo tuliyokuwa tumekubaliana na tuendelee kuomba katika msimu huu kwa jina la Kristo Yesu kwa maana Mungu anaendelea kusikia maombi yetu na kututimizia uh, wapendwa wa county council banda na manera our April Fair Fest, uh, prayer festival starts tomorrow Uh, maombi na maombezi yetu ya mwezi wa nne inaanza siku ya kesho hatutakuwa na mikutano uh, kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga hapo awali lakini tafadhali kila moja aweze kuchukua uh, nafasi yake na kuomba kwa jina la Kristo Yesu maana Mungu anasikia maombi tukiwa peke yetu ama tukiwa pamoja kwa jina la Kristo Yesu The Rights of Passage program, Rights of Passage program ambayo tulikuwa tumepanga katika mwezi huu wa 4 2021 hii mpango imesitishwa uh, it has been cancelled na kwa sababu hiyo wewe kama ulikuwa umeweza kubook ulikuwa ha, hada, hata umeleta pesa zako uh, ama booking fee unaweza kututembelea katika ofisi kutoka siku ya kesho na utaweza kupata refund ni kwa sababu ya uh, wa huo mpango kusitishwa na ili uweze kuwa na mpango tofauti kwa jina la Kristo Yesu. Matoleo yetu tunaendelea kuyafikisha kupitia kwa paybill number ambayo iko hapa kwa screen yako 4017301 ukifika kwa account unaweza kuandika kama ni tithe andika ni taifa ama uh, fungu la kumi kama ni offering matoleo ama kama ni uh, kwa sababu ya donation ama ni kwa sababu ya dorcas kiti unaweza kuleta kwa njia hiyo na kwa jina la Kristo Yesu wewe utakuwa wakubarikiwa imani tumaini na upendo faith hope and love let this abide kwa jina la Kristo Yesu. Nataka nikubariki ni kwa sababu ya matoleo na tunapowachana kwa jina la Kristo Yesu. Asante mwokozi ni kwa sababu ya ufadhili zako katika maisha ya kila moja wetu. Asante ni kwa sababu ya baraka zako na uh, your provision katika maisha yetu Bwana. Tunakutukuza ni kwa sababu hata ya kutupatia chakula na makazi na mavazi na mahitaji yetu mengine na hata tunapofikisha matoleo yetu mbele zako Bwana tunaomba kwamba neno lako likaendelea kutimia katika maisha yetu pokea sifa ni kwa sababu ya ibada nzuri ambayo tumekuwa naye mwokozi tunaomba kwamba ukaendelea kutubariki na kutuinua hata nchi yetu kwa jina la Kristo Yesu pokea sifa na utukufu wote kwa jina la Kristo Yesu mwokozi tunaomba na hata tunashukuru Amen. God bless you. Thank you for joining us. May God continue to do you good in Jesus name.
Bye.